조선시대 잘 알려지지 않은 왕비 인순왕후 인순왕후 심씨는 조선 제13대왕인 명종의 왕비로 청릉부원군 신관과 전주일씨 이대의 딸이었습니다. 소원왕후의 아버지인 시몬의 6대 손이자 심연원의 손녀였던 그녀는 1544년 13세의 나이로 문정왕후의 아들이었던 경원대군과 혼인하여 부부인이 됩니다. 다음 해인 1545년 이복형 인종이 후사 없이 세상을 떠나면서 남편 경원대군은 12세의 나이에 즉위하게 되고 그녀는 왕비의 책봉이 됩니다. 하지만 명종은 어린 나이에 왕이 오른 탓에 모우이자 대왕 대비인 문정왕후의 수렴청정을 받았으며 이로 인해 명종과 인순왕후는 실권을 가질 수 없었습니다. 대왕 대비 수렴청정기간 중 을사사와 양재욱벽서 사건 등을 계기로 문정왕후의 동생인 윤원영을 비롯한 외척의 소윤이 정권을 장악하게 됩니다. 이에 왕권은 실추되고 외척 세력이 득세하여 부정부패가 만연하자 백정 출신 도적 인걱정이 의적 행각을 벌이기도 합니다. 이러한 혼란한 정치 상황 속에서 인순왕후는 1551년 5월 20세의 나이에 아들을 낳게 되는데 그가 바로 명종의 유일한 아들인 순회세자였습니다. 1553년 20세가 된 명종은 직접 나라를 다스리는 친정을 시작하지만 대왕 대비 문정왕후의 영향력은 여전했고 외삼촌 윤원영을 통해 정사에 계속 관여하게 됩니다. 이후 1557년 원자가 세자의 책봉이 되었고 이때 윤원영의 인척인 황대임의 딸이 세자빈으로 간택이 됩니다. 하지만 황씨가 병약하여 1년 넘게 가래를 미뤄야 했기에 결국 1559년 세자빈을 교체하기로 하면서 윤옥의 딸 공예빈 윤씨를 새로운 세자빈으로 삼아 가래를 올리게 됩니다. 그러나 순회 세자는 1563년 중병에 걸리게 되었고 이에 놀란 명종과 인순왕후는 세자의 쾌유를 기원하며 죄인들에 대한 대사명령까지 내리게 되었으나 결국 세자는 13세의 나이로 요절하게 됩니다. 그리고 이년 후인 1565년 시어머니 문정왕후가 65세의 나이로 갑자기 병을 얻어 세상을 떠나게 되고 다시 2년 후인 1567년에 남편인 명종마저 34세의 나이로 후사 없이 승하하게 됩니다. 2년 간격으로 아들, 시어머니, 남편을 떠나보내야 했던 인순왕후는 슬픔을 애써 참으며 왕실의 어른으로서 중종의 후궁 창빈한 씨의 손자이자 덕흥군의 셋째 아들인 하성군을 후계로 결정하게 됩니다. 이는 명종이 순회 세자를 떠나보내고 잠재적 후계자로 하성군을 지목했기에 그의 뜻을 따른 것이기도 했습니다. 결국 1567년 하성군이 조선 제14대왕으로 즉위하게 되는데 그가 바로 선조입니다. 당시 선조는 16세의 나이로 아직 혼인도 하지 않은 상태였고 정치 경험도 없는 어린 왕이라는 사실로 인해 수렴청정의 필요성이 제기되었고 이에 인순왕후가 왕대비로서 수렴청정을 하게 됩니다. 조선시대 수렴청정은 왕실의 가장 큰 어른이 하는 것이 원칙이었는데 명종사후 가장 큰 어른은 인종비인 왕대비 인성왕후였지만 이때만큼은 예외적으로 별도의 논의 없이 명종비 인순왕후가 후계를 결정하고 수렴청정을 하게 됩니다. 이는 선조가 명종과 인순왕후 수라로 입적되었고 인종의 직계가 단절되고 명종의 직계가 왕통을 이은 상황에서 정무인 명종비가 인종비 인성왕후보다 수렴청정의 우선권을 갖게 된 것으로 보입니다. 이는 인종과 명종이 둘다 중종의 자녀로서 왕이 올랐기 때문에 성종 때의 학렬이 같았던 세조의 며느리인 예종비 안순왕후와 덕종비 소유왕후가 나란히 왕대비로 지낸 것을 선례로 보았고 이에 선선대왕비인 인종비가 대왕대비에 오르지 못하고 명종비와 같은 학렬인 왕대비에 머물게 됩니다. 하지만 이는 잘못된 일로 성종 때에는 
세조비 정이왕후가 대왕 대비로 있었기에 예종비와 독종비가 같은 학렬의 왕 대비에 머물게 된 것이 문제가 되지 않았을 뿐이었고 명종 사후 선선대 왕비인 인선왕후 위에는 아무도 없었기에 원칙상 당연히 대왕 대비에 올라 수렴청정을 해야 했지만 석연치 않은 이유로 아랫사람인 인순왕후에게 밀리게 되고 존호도 받지 못하게 된 것입니다. 이는 대왕 대비 문정왕후 섭정 시절부터 제대로 대접을 받지 못한 채 숨죽이고 살아야 했던 인종비 인선왕후가 명종 후반 때부터 무섭게 정치력을 키우기 시작한 인순왕후에게 밀린 결과였고 혼란한 정치 상황에서 반계 출신 최초로 왕위에 오르는 선조에게 힘을 실어주기 위해 신하들이 묵인한 결과로 생각됩니다. 이후에 어쨌든 왕대비 인순왕후는 선조 초의 불안정한 전국에서 왕의 보호자의 역할을 자처하며 전국의 안정은 책임집니다. 이 기간의 인순왕후는 인사권을 제외한 나머지 국정 정반을 모두 처리했으며 과거 정치를 청산하고 새로운 정치 질서를 확립하기 위하여 많은 노력을 합니다. 가장 먼저 을사사의 화를 입은 인물들을 신원하여 복직시켰고 1549년 기후 옥사로 인해 유신년으로 강등되었던 중주를 다시 목으로 올리게 됩니다. 또한 명종 때의 황간이 왕실 및 척신 세력과 연계하여 폐를 일으켰다는 판단으로 황간의 수를 절반으로 줄이게 됩니다. 이러한 일련의 조치는 과거 정치를 청산하고 새로운 정치 질서를 수립하기 위해 노력했다는 점에서 의미 있는 일이었고 그녀의 사심이 없는 처신으로 인해 선조 초기의 유능한 인재가 유난히 많이 나오게 됩니다. 하지만 인순왕후의 공식적인 수렴청정은 8개월 만인 1568년 2월에 끝이 나게 되는데 그녀의 수렴청정은 시어머니 문정왕후의 20여 년 가까운 섭정으로 인한 부정적인 시각으로 인해 짧은 기간에 마무리될 수밖에 없었습니다. 이듬해 인순왕후는 의성의 존호를 받아 정식으로 의성왕대비에 오르지만 1575년 음력 1월 2일 앓고 있던 만성기관지염이 악화되며 창경궁 통명전에서 44세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 그녀의 능은 서울특별시 노원구 공릉동에 위치한 강릉으로 남편인 명종과 함께 묻혀있으며 인근에는 시어머니인 문장왕후의 태릉이 있습니다. 인순왕후 심씨는 시어머니인 문정왕후와는 다르게 척신들을 멀리하고 권력에 큰 욕심이 없었기 때문에 만약에 장수를 하였다면 왕실의 어른이자 선조 때의 조종자로서 큰 역할을 하지 않았을까 하는 아쉬움이 있습니다. 한편 사림의 동서봉당의 원인을 제공한 심희경과 심충경은 인순왕후의 동생들이었으며 그녀는 그 원인인 이조전랑의 문제가 발생한 지 얼마 되지 않아 승하하게 됩니다. 